Parti para a minha primeira secção da Grande Rota 50, Peneda Jerez, em dia de nevoeiro intenso. Vou dar uma joeira a Castro Laboreiro, percorrendo 8 km e meio à imagem do que imagino quando leio um conto de fadas. Olá pessoal, estou na Majoeira para começar o GR50 com este belo dia de sol, só que não. É que podia ser uma casa de abrigo. Estão a falar em reabilitar algumas casas de abrigo. Esta pode ser uma delas. É triste, tudo destruído. Foi uma decisão de segundos que me levou a partir para Castro Labreiro, onde pernoitei no Hotel Mira Castro. Foi lá que preparei o meu primeiro dia de caminhada e onde solicitei o contacto do único táxi local para me dirigir à freguesia da Majoeira junto à fronteira com Espanha na manhã seguinte. Poderia ter deixado o carro no ponto de partida do percurso, porque há opção, mas considero Castro Labreiro um ponto mais seguro, ainda que no Jerez o carro possa ficar aberto. As épocas mais indicadas para fazer a grande rota da Peneda Jerez são a primavera e o outono, e cá estou eu no dia 15 de abril, e como podem ver, fui recebido por um belo dia primaveril para começar o meu percurso. Mas não está mal, não se enganem, o Parque Nacional pode oferecer-vos dias muito rigorosos, tanto de frio como de calor, e por certo que o nevoeiro e a chuva ligeira vão-me proporcionar imagens fascinantes. O primeiro local de destaque desta secção é o lugar de Pontes, uma bela inverneira com traça granítica. Pontes é cruzada por um ribeiro e logo ao lado um belo aqueduto e cruzeiro também eles graníticos. Parece que houve aqui um acidente com as árvores, mas alguém já veio desobstruir. Porra. Não sei se terá sido no inverno. E as pedras também têm aspecto que não está na mesma posição. Está ali um símbolo quase enterrado. A porventura será do outro lado. É. Isto já foi uma cancela, agora é rocha. Engraçado. Daqui sigo em direção a Castro Laboreiro, trilhando os antigos caminhos que agentes e gado locais utilizavam. Esta subida é uma experiência que nos faz recuar no tempo e nos faz sentir parte da montanha. Seguimos paralelos ao rio Bárcia, que nos conduz até à ponte romana da Cava Velha. Pena que está no boeiro. Cena brutal mesmo. Isto é uma, isto é uma barricada ainda em granito. Sim, tipo, provoca esta chaca. Ficou. Vamos aqui, até vamos acima do nível de água. Mas deste lado, tipo, é tipo represa. É uma da antiga. Espetacular. Aqui, a grande rota encontra-se com o trilho castrejo e seguem juntos até Castro de Labreiro. Esta é uma pequena rota de 17 km que me desperta de curiosidade e que um dia hei de fazer. E se também estão curiosos, subscrevam o canal e apertem o sininho para acompanharem não só esta pequena rota, mas também as próximas etapas da grande rota 50. Deixo-vos também no card e descrição a playlist da GR50, onde reúne todos os vídeos da mesma. Segui pelo Carvalhal do Barreiro até atingir mil metros de altitude. O mais difícil da caminhada estava feito. Achei a etapa encantadora. E vocês? Se acham que sim, por favor partilhem o vídeo, que é importante para o crescimento do canal, enquanto seguimos viagem até ao local onde vou almoçar, Castro do Labreiro. O 
percurso da manhã finalizado, estava extremo nevoeiro. Espero que tenham gostado da primeira secção do trilho, vamos seguir. Infelizmente estava muito nevoeiro, agora já não, já temos castelo e tudo, depois do almoço. E sigo de Castro para Lamas de Moura. Não era necessário virem a Castro, é um desvio de quase 750 metros, podiam evitar e seguir direto para Lamas de Moura, se quiserem. Até porque Castro é visitável de carro e provavelmente a primeira noite será o melhor local para se ficar, ou então mesmo na Majoeira. Mas foi um percurso bem interessante, embora com muito nevoeiro, deu para ver muita coisa gira e não deu bem a pena.